听我的，我会安排你们见他那个养女。到时候，不管你们能不能要到他弟欠你们的钱，我都会额外再给你们一笔，懂吗？啊谁他妈是情书啊？赶紧给老子滚出来！我是。你们是谁啊？你就是情书，倒是有几分姿色。看你这身打扮，应该挺有钱的吧？你想干什么？你弟弟欠了老子五十万，赶紧替他还了！真不知道奶奶怎么想的，居然让这种丢人现眼的东西嫁给哥哥。我弟弟欠的钱，你们自己找他去，跟我没有关系。嗯、别着急走啊！<笑>你弟弟那条烂命一文不值，拿什么还？反正你跟他一家人，他欠的就是你欠的。<笑>做那档子生意赚不少钱吧？看你这身材，陪我睡一晚，倒是可以给你抵消点利息。<笑>走开！<笑>为什么？你啊呀！你怎么少管闲事？这是我跟他的恩怨，赶紧滚！啊啊！我的女人你都敢动，给我赶紧滚！在我地方闹事儿，给我带走！没事吧？我想先走了。秦叔，人家的家务事你掺和什么？有意思，上次研讨会给你设计的下毒，你还能够死里逃生，还搞了一个老婆，这群废物！林总你好，可以加个微信吗？没兴趣。林总的宴会出了这么不堪的事情，您可不能轻易姑息啊。这是我的地盘，轮得着你吗？林总，我还没有自我介绍呢。我叫王毅林，是傅林晨原本要娶的人。这个视频呢，不过是我的投名状而已。真是有意思呀！我在这个酒店有个长包房，毅林小姐介意过去坐坐吗？当然。嗯，那个，昨天晚上宴会上的事，我很抱歉，我本来没想要给傅家丢脸。宴会上的男人到底是谁？你的私生活怎么能这么乱？对不起，我会处理好的。处理？你想怎么处理？想再被其他男人再睡一晚，还债吗？你在侮辱我！侮辱？你想方设法混成富太太之前，你就没有和其他男人乱搞过？我没有。我告诉你，就算是现在有陌生男人闯入我的房间强吻我，我也有办法对付他。有办法？我倒是要看看你是怎么解决好的。你。傅林晨，你到底要干什么？你到底是谁？什么时候？什么什么时候？那个闯入你房间的陌生男人到底是谁？傅总，有人把您在宴会上教训混混的视频上传，并进行了恶意造谣。现在，富氏集团受到严重影响。董事们要求召开董事会。好，我马上过来。我，医院还有他手术要协助，你先处理你的事。去查一下，那晚进我房间的到底是谁？嗯，等一下，你先去查一下秦叔他弟弟到底在外面欠了多少钱，有多少债主。明白。秦叔。
我为什么毫无缘故的对你感到亲切和放松？你说福林晨知道他的心上人在我的床上玩的这么开，他会怎么样？讨厌！说说呗，为什么帮我打击福林晨对你可是没什么好处？为什么？林总，视频是我拍的，如今我又是你的人，现在还问这种问题，是不是太没意思？说，我不喜欢不明不白。我想跟你合作，我帮你，你帮我。<笑>你能帮我什么？你们公司的医疗研发需要复试的新技术。当然了，我希望我帮了林总之后，林总也帮我办件事情。副总。公关部已经紧急公关了，现在事态已经缓了下来。不过，怎么，是需要我去道歉吗？陈主任说了，这件事情按照常理来说，需要您以总裁身份进行全平台的道歉，才能让舆论导向和股市信息有一个完美的结局。行吧，让他们准备吧，我配合就是了。嗯，我现在就让人去查爆料的人。不用，你觉得揪出个小喽啰，就能让林卓那个阴险小人？承认是他做的吗？有这个时间，不如让公关部门发帖证实，证实林氏集团安保的疏忽。以子之矛攻子之盾，我现在就去。林晨，林晨，我都看到了，都怪秦叔，现在网上都在骂你。没事，这些都是雕虫小技罢了，我已经派人去解决了。这么快？听说今天富士的股份还跌了不少，这可都是秦叔害的。他要是不招惹那些不三不四的人。你说傅林晨要为打人事件全网道歉？是的，夫人，这是公关部的最优策略。阿副总已经同意了。傅林晨是为了帮我才弄成这样，我不能让他再受这样的委屈。算了，我们不聊那个晦气女人了。林晨，我知道你心情不好，要不我陪你吃饭吧。你答应我的，不行，今天我还得配合公关部准备道歉。下次，副总，我给您发了个链接，夫人正在道歉。各位网友，大家好，我是富士总裁欺凌弱势男视频里站在傅林晨身边的女人。对不起，其实那天是我招惹的两个小混混，他们在公共场合里不仅对我进行言语侮辱，甚至企图动手伤害我。是傅林晨及时的站出来制止他们俩，所以在视频中，傅林晨的动手是一个成功人士，是一个男人，履行了保护弱势群体的社会责任，更是一个有担当的男人，在保护自己妻子的行为。如果非要说有谁做错了的话，那也是我做错了，所以请大家不要再误解傅林晨了，他没有在欺凌弱势男，而是对一个女人见义勇为的保护。我很感激他，秦叔，你可真是阴魂不散。既然我的合法妻子都已经这么说了，让公关部门配了这条直播，再去挖一条林氏这几年的黑料。如果这把火没有烧烫林氏，公关部也不用再来上班了。好的。贱人，居然用这种办法来抢傅林晨的心。傅总。你脱了躺下，我来给你施针，一天一次，一次三针，最多只要三天，你就可以恢复正常。嗯，行吧。秦叔，你当着一个男人面让脱裤子，就这么淡定？副总，我是医生，医生面对身体，无论男女都是没有邪念的。是吗？啊！万一你面前这个男人有邪念呢？这个男人现在不行哦。你知不知道你这么说话是在拱火吗<咳>？别闹了，还想不想让我给你治？你为什么要直播帮我？嗯
，没什么，你又没做错什么事情，我不想让你道歉。为什么要帮我？从前就没有什么人帮过我，所以你帮了我之后，我就不想要让你受罪。你干什么，傅连城？我告诉你，一个男人如果不爱一个女人，是不可以随便欺负她的。是吗？那一个女人如果不爱一个男人，就可以设计嫁给他吗？对不起啊，今天可能不太适合治疗，我们明天再继续吧。哎，今天的事情，谢谢。啊。扫把星女骗子，你害我哥被网暴，害我们集团几个小时损失几个亿，什么时候滚出我们傅家？妍希，这一巴掌呢，看在你哥哥的面子上，我不怪你。可是你要是再敢打我的话，我可就要还手了。你敢？你又在干什么？这个家还反了，没人把我这个老太婆放在眼里。奶奶，你看，他让我哥在宴会上出丑。告诉奶奶，到底怎么回事？是我弟借的高利贷。高利贷，你居心叵测借我们家，就是为了我们富家的财产。云溪，闭嘴！对不起，奶奶，我以后再也不会给富家添麻烦了。你给我死过来！你给我过来！为什么不帮你弟把钱还了？我没钱。臭丫头，我供你吃，供你住，别忘了。你傅太太的位置是我给的，你替你弟还钱天经地义。且不说从小到大都是老秦迷恋理财跟我吃穿，就算你有出过一份力，你也没有资格卖我。我告诉你，周思琪，我不欠你的。少少爷，你们在干什么？嗯，没事儿，我只是和秦、啊、少奶奶聊天。你们忙，哎、你们忙哈、啊。你不是挺伶牙俐齿的吗？怎么会被一个老婆子欺负？以后不会了，谢谢。哎，少少爷，秦叔是你养女，你把她带进傅家的？呃，不，不是啊，少爷，这件事与我无关呢，都是秦叔的主意，项链是他拿回来的。来傅家也是他说的，我只是按他所说的办事。少爷，我错了，你饶了我吧。他安排的，这话放在以前我可能会信，但现在说的每一个字我都不信。说，到底怎么回事？真的，我们家收养他之后啊，他骗我，我老公送他上医学院，说以后给我老公治病，治个屁呀、啊，什么都没有。到现在，我老公还在医院躺着呢。他拿回钱来干什么都不够用。项链是他拿回来的。项链？啊，是。他说是他捡的。少爷，秦叔是个贱骨头。如果你要治他，我有的是办法。你儿子的债我会帮他还掉。从今天起，滚出傅家，再也不想看见。少爷。傅总，今天就是最后一次吃针了，明天再吃点药，后天你就是个能行的男人。秦叔，你说我为什么会变成这样？这第二根针呢，就是你要为刚刚你的行为付出代价。接下来的几个月。你就别想再祸祸其他美女了，这是惩罚。他腹部上的伤是我缝的，我不会认错，所以他这雄风不正也算是我埋的雷，我自己填。我们扯平了。难不成是和我肚子上的疤有关？啊，所以才导致我……啊，没，没关系。嗯、呃，副总，您之前不行，可能是因为……因为您压力大。<笑>不是什么大问题，我先走了。他
他那天视线是不聚焦的，应该认不出是我的。你再去查一下酒店当晚的监控和那个房间的女人。我不相信我会毫无理由的想和秦叔亲近。弄清楚那天晚上和我在一起的到底是谁。副总，查到了，那天进入房间的正是伊林小姐。但是，说下去。但是在小姐进入房间之前，少夫人从那个房间出来了，衣服上还有血渍。这是监控拍到的截图，果然是秦叔。那个房间是谁登记入住的？是少夫人。我的直觉没错，走。老秦，老秦，我梦见老秦，他死了。我知道他是你养父。对你很重要，比我自己都重要。我是个孤儿，如果没有他，我恐怕活不到现在。我愿意用我自己的命去换他的。不，你的命也一样很重要。你放心，你已经是富家少奶奶了，医院会给他最好的医疗资源，他一定会没事的。可是没有研制出有效的抗癌药物，他有一天还是会离开我。到那个时候，我活在这个世界上也就没意义了。你还有我，有奶奶，傅家的一切都会是你的，也不会没人爱的。可是你说过，我只是个可耻的小偷，奶奶给我的爱都是我偷来的。那就不要当小偷，当个强盗吧。强盗手的就不用还了。我要你亲自验证一下，你的医术到底是行还是不行。这次你可看清楚了，我可不是王一莲。这次我看得很清楚，你就是捡了我项链的女骗子，秦叔。从今天开始，你就是我的女人了。以后我们要像他们一样，一起看星海。这些都是你特意给我准备的。可是你说过的，我们只是契约婚约。等你搞定了奶奶之后，你还是要取消婚约。我认定的女人，这辈子都不会放过。王玉玲那边，你相信我，我会解决好的。可是。嗯谢谢副总。你刚才叫我什么？副总。以后啊，不许叫副总，叫我的名字。既然你不行，那不如就叫你副不行。副不行，副不行，副不行。来来来来来！喂，郑妈，怎么了？哎呀，你放开我！秦叔，哎呀，你又在玩什么花样？快救救我呀！放开我！周思琴毕竟是老秦的老婆，我不能看着她出事不管。林总，你放心，秦叔最在乎的人是老秦，我是老秦的老婆，无论如何，他都不会看着我出事不管的。最好是这样
。周思贤，事成之后，我不管王一林给你什么，我会再额外给你一笔。但如果你跟王一林敢耍我，就让你知道后果。哎，林总，我怎么敢耍您呢？周思杰，周思杰，我来了，开门！哎呦，哎，慢点，慢点，哦，来，我看看。周世杰，你到底无不无赖？我告诉你，你要是再拿装病这种事情来消遣我，说我不奉陪了。哎，等一下，你，那个女人居然真的背着我哥来酒店乱搞！我要告诉我哥，哥，你快来看看你老婆是怎么给你戴绿帽子的！签好酒店，亲自过来捉奸吧！等我哥来了，他就完了。依林姐，你等着看好戏吧。云溪，你留在这等你哥吧，我还有事儿，先走了。有什么事情是比看到滚出傅家更重要的？傅林晨已经怀疑我去调查了，不能再有更多把柄。还是你这个脑残替我扛来吧，云溪，这件事儿你哥自有判断，接下来就麻烦你带你哥去了。才不麻烦，他不是嘴巴挺能说的吗？我看看这次怎么狡辩。我先走了。赵思琴，醒了。林总，我喜欢听你叫我名字。林总，我和林凡学长是朋友，您、嗯、不能。还不快走！哎哎，好嘞，林总，你慢慢玩。哎，周思琪，我不管你和林凡什么关系，我只享受这一刻，让我尝尝傅林晨的女人是什么滋味。那，放开！嗯嗯。你给我吃了什么？这张脸留在傅凌晨身边，可惜了。你和我一起享受快乐时光吧。哎，别急，药效马上就会上来的。哥哥，你终于来了！他们上了十一楼，我们快上去吧。你还等什么呢？嗯<笑><笑><笑>你难道不知道吗？你太太想进李教授的实验组，而我可以直接让他当组长。林晨，教官。原来副总也能丢东西啊！林卓，走着瞧。哥，我早就说过这个女人不值检点，根本不配留在我们傅家。你给我闭嘴！嗯，秦叔，你清醒点，看清楚我是谁。秦叔、嗯，你为什么要去找林卓？你为了实验室项目，真的可以不顾一切吗？秦叔，这就是你要跟林卓交换的吗？傅连晨，怎么，认出我来了？说。今天去酒店到底干嘛
，我，我是去见人的。你倒是挺讨厌人，你是不是忘记自己身份了？那你就在这好好反省，什么时候想起来，什么时候再出去。喂，哎，傅连晨，放我出去！你干什么？<咳>这张脸留在傅凌晨身边太可惜了，跟我一起享受快乐时光吧。妈，那是崔晴佑。程思琴，毕竟一起生活了那么多年，你居然一而再、再而三的出卖我。程思琴，你的心比我想象的还要硬，还要毒。